टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पाए हेलो एवरीवन यू आर वेलकम इन दिस टेक्निकल फैमिली गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ेंगे जी हाँ जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह उसको जानेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और इसके पहले हम लोग मॉडर्नस के पहले हम लोग एनिशियंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपका कंसेप्ट बना रहे और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे और जिसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और वो वीडियो मॉडर्न और एनिशियंट दोनों मिला कर के होगा ओलंपिक गेम्स के बारे में तो हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा ठीक है चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है इसके रिवाइवल का जो वर्क है वॉज अंडरटेकन बाई द बैरन पियरेडी कोबर्टिन जी हाँ बैरन पियरेडी कोबर्टिन जो है आप उनको या तो फादर कर लीजिए या रिवाइवल कर लीजिए या स्टार्टर कर लीजिए जो कि ओलंपिक गेम्स को उन्होंने ही स्टार्ट किया है उन्हीं के वजह से स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा से बैरन पियरेडी कोबर्टिन को जाता है तो बैरन पियरेडी कोबर्टिन जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के स्टार्टर कह लीजिए या फादर कह लीजिए या उन्हीं के द्वारा यह गेम्स स्टार्ट किया गया 1894 में कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात को कॉन्फ्रेंस मीटिंग में रखी और उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और इस प्रकार से इस गेम का फिर से आयोजन किया गया तो ये जो गेम से पुनः स्टार्टिंग हो गया और फिर से प्लेट किया जाने लगा तो बैरन पियरेडी कोबर्टिन दैट वॉज बॉर्न इन इटली एंड वॉज सेटल्ड इन फ्रांस तो बॉर्न हुए थे इटली में और सेटल्ड हुए थे फ्रांस में और पच्चीस नवंबर एट्टीन नाइन्टी में उन्होंने सार्बॉर्न में सार्बॉर्न एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग थी जो कि फ्रांस में है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग का आयोजन किया गया था जिस मीटिंग में फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बातचीत हो रही थी तो वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम इस बात को रखा कि जो ओलंपिक गेम्स है उसको फिर से स्टार्ट किया जाना चाहिए तो वहाँ पर इनकी बात को लोग एक्सेप्ट नहीं किए बोले कि नहीं नहीं दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम यह सिर्फ वेस्टेज है और इसमें कुछ नहीं है तो उनकी प्रपोजल को वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया रिजेक्ट कर दिया फिर उसके बाद एक बार और कॉन्फ्रेंस मीटिंग का आयोजन किया गया जो कि पेरिस में हुआ है 1894 में 1894 में कॉन्फ्रेंस मीटिंग का आयोजन किया गया तो वहाँ पर फिर से बैरन पियरेडी कोबर्टी ने इस बात को रखा और कहा कि देखिए जो स्पोर्ट्स है उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया कि जो स्पोर्ट्स है दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द फिजिकल फिटनेस फिजिकल फिटनेस के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है और इस स्पोर्ट से हम मॉडर्न एजुकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की तो उसके बाद जाकर उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया तो वहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया कि वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद पता चलेगा कि यह ओलंपिक गेम्स होगा कि नहीं होगा तो वोटिंग में बहुत से लोग इनके पक्ष में आए और वहाँ पर बैलन पियरेडी को बटिंग की जीत हुई तो फिर वहीं पर मुहर लग गई कि नहीं अब ओलंपिक गेम्स होगा तो गाय जा फिर याद रखिएगा कि जो ओलंपिक गेम्स है एट्टीन में स्टार्ट नहीं हुआ था वहाँ पर बस मुहर लगी थी मतलब ये एक्सेप्ट हो गया था कि नहीं अब ये गेम होगा ही होगा तो इस प्रकार से गेम्स का जो स्टार्टिंग है हो गया तो उस समय जो वहाँ पे कमेटी बैठी थी उस उन्होंने कहा कि देखिए जब ओलंपिक गेम्स होगा तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जाना जाएगा और यह कमेटी ही पूरे ओलंपिक गेम्स का देख करेगी तो वहाँ पर एक कमेटी बना दी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि 1894 में उसका गठन कर दिया गया तो उस समय के लोग बोले कि ठीक है गेम्स का आयोजन 1900 हंड्रेड ईयर्स में होगा 1900 में और इसके लिए उन्होंने पेरिस को प्लान किया पेरिस में बोला कि जो 1900 का ओलंपिक गेम्स होगा ये पेरिस में ही होगा लेकिन जो बैरन पियरेडी कोबर्टिन थे उनकी जो ईगर थी उनके जो इच्छा थी इतना ज़्यादा थी उनके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह था कि तो उन्होंने कहा नहीं ये गेम्स 1900 में नहीं होंगे ये गेम्स होंगे 1896 में तो 1896 में ये गेम्स होंगे तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जो प्लेस है वो एथेंस सुटेबल होगा तो उस समय जो एट्टीन में गेम्स हुआ उसके लिए एथेंस को चुना गया जो कि वेन्यू था उस समय के गेम्स का ये जो एथेंस है ग्रीस सिटी का 
एक हार्ट सिटी मानी जाती है तो वहाँ पर इस खेल का आयोजन पहली बार मॉडर्न ओलंपिक में किया गया जो एट्टीन नाइन्टी में उसका आयोजन हुआ और उसके बाद फिर ये गेम्स चार साल के इंटरवल में आफ्टर फोर इयर्स इंटरवल से गेम्स का आयोजन होता था इसमें जाकर 1916 में 1940 में और 1944 में इस गेम का आयोजन बंद हो गया ये तीन साल जो है कि गेम्स स्टॉप हो गया नहीं हो पाया और इसका जो रीजन है वो विश्व युद्ध था विश्व युद्ध की वजह से यह गेम्स का स्टॉपेज कर दिया गया फिर उसके बाद यह अगेन स्टार्ट हुआ और गेम्स का आयोजन होने लगा तो फर्स्ट टाइम जो गेम्स का आयोजन हुआ था 1900 में उस समय नाइन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ओनली नाइन कंट्रीज उस समय पार्टिसिपेट की थी और जो फर्स्ट वोमैन पार्टिसिपेट की थी उनका नाम हेलन डी पोर्टलेस उनका नाम हेलन डी पोर्टलेस था और अगर हम इंडियन वोमेंस की बात करें जो फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट की थी वो थी मैली लीला राव मैली लीला राव जो है फर्स्ट इंडियन वोमेंस हैं जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट की ओलंपिक कमेटी आई जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं देखिए जो आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका आयोजन 1894 में हुआ तो अभी हमने बताया है तो जो 1894 में इसका गठन हो गया था ये एक कमेटी बना दी गई थी तो इस ऐसा बोला गया कि यह कमेटी ओलंपिक गेम्स का संचालन करेगी उसके स्थान को और उसके खिलाड़ियों को निर्धारित करेगी उससे जुड़ी कोई भी डिसीजन लेना है तो यह ओलंपिक कमेटी ही उससे रिलेटेड डिसीजन लेगी और इसमें जो है कि एक कार्यकारिणी होती है जिसमें कि एक अध्यक्ष तीन उपाध्यक्ष और सात सदस्य होते हैं तो इस तरह से कुल मिला के ग्यारह सदस्य हो, हो जाते हैं ये आई जिसका कि मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है और यह सर्वप्रथम चखोन नामक प्लेस पर इसका आयोजन किया गया था एटीन में तो इट वॉज अबाउट द आई अब हम इंडियन ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे भारतीय जो ओलंपिक परिषद है तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना उन्नीस सौ बीस में हुई थी और इसके साथ जे जे टाटा जो प्रथम अध्यक्ष थे और महिला में अगर बात की जाए तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष है इंडियन ओलंपिक कमेटी के वो नीता अम्बानी है जो कि एक सौ सत्र में हुई हैं एक सौ एडिशन में उनको चुना गया और वह एक मात्र इस समय इंडियन ओलंपिक कमेटी की सक्रिय सदस्य हैं और जो सत्तर वर्ष की उम्र तक अपना सेवा करती रहेंगी तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग मॉडर्न ओलंपिक्स के हिस्ट्री के बारे में जाने और थोड़ा सा आई के बारे में जाने अब इसके बाद की वीडियो में हम लोग वन लाइनर में मॉडर्न और एनिशियंट हिस्ट्री जो है स्पोर्ट्स का उसके बारे में वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है गाइज आज के लिए इतना ही थैंक यू टू सी दिस वीडियो